Velkommen til denne udgave af Chart og Tanker per Børsluk 23. november 2012. Og vi gør det, at vi i denne udgave kaster et blik på IFTAs forskellige porteføljer. Og i systemtradet porten ligger vi placeret i FL Schmidt, Lundbæk, NKT og Vestas. Inden så tager vi lige og kaster et blik på SPX SPY. Det er SAP 500 indeks og SPY den skal vi sige laver et mirror på SAP 500 indekset. Og vi lukkede jo ugen i et pænt plus. Faktisk havde vi 5 plus dage efter at vi havde fået sat vores bund her nede omkring. Og ser vi på volatilitetsindekset, VIX, jamen så er vi faldet lidt tilbage. Og det er vi, fordi at euro er stedet i forhold til US dollars. Men lad os se lidt på porteføljerne. Og hvordan er det så gået frem til nu, her den 23. november? Vores Benchmark portefølje er oppe med et afkast på 23,153% og den blev som sagt indkøbt her den 30. i 12. 2011 og en systemtraded port blev indkøbt på nøjagtig samme vis, det vil sige at de to porte startede med at være identiske. Systemtraded porten er jo så blevet handlet i mellemtiden. Afkastet på benchmark porten 23,153% og vi har vores OMX C20 her. Så har vi så den systemtraded port som PT ligger med et afkast på 45% og så har vi til sidst her en real money port som jo først startede op midt i året. Men den har dog alligevel præsteret et afkast på 25,4%. Vores systemtraded port ligger inde med fire åbne positioner. Det er FL Schmidt, det er Lundbæk, det er NKT og det er Vestas. Og I kan se her købskurserne og datoren, de er blevet indkøbt på. Og vi kan se her, de er grønne, fordi at de er i plus, og så er der lige Vestas her, som er i minus. Men porten den har jo overperformet i forhold til både OMX, C20 indekset og i forhold til vores benchmark port. I den uge vi går ind i, vil de tre af instrumenterne, det vil sige FL Schmidt, Lundbæk og NKT blive handlet. Vestas den får noget snor og får lov til at løbe lidt. Vi starter her med at kaste et blik på Vestas daily chart og det er 6 måneder. Det softwareprogram I ser på her det er Nordnets The Online Trader og vi har en MACD på, vi har et Bollinger Band, og husk at midten, det vil sige denne her på Bollinger Bandet, det er et glidende gennemsnit. Det er 20 perioder, og da det jo er et daily chart, så er det her 20 dages glidende gennemsnit. Og der ligger kursen jo lige pt og bokser lidt med det glidende gennemsnit, og Hernede der fik vi lavet noget, der kunne ligne en dobbelt bund med en test her. Og her der sendte IFTA så en aktiealarm ud til de medlemmer, der abonnerer på den slags. Kigger vi til venstre, så har vi jo ved et område tidligere, hvor vi også havde en dobbelt bund. Det resulterede jo så i en gevaldig løbetur op hvor vi så røg uden for båndet og samtidig fik sat os nogle horn og 
Vi fik sågar lukket et historisk gap her, og ja, det fik jo så shorterne på banen, og så er vi så blevet hammeret ned, og sandelig om vi ikke fik sat os en lower low her, men det er selvfølgelig ved at bemærke volumen set i forhold til, da vi var hernede senest. Target opad, tja, her op omkring bunden af det her niveau, men må dog ikke, vi lige skal have et lille retrace ind. Ser vi på FL Schmidt, også 6 måneder, jamen så ligger vi heroppe og har lige været op og tagge det glidende gennemsnit, 20 perioder, og har lidt af en extended løbetur op. Vi er i bunden af det område, der ligger her, og derfor så sælger vi den i den uge, vi går ind i og tager den profit, som ligger. Vi havde godt nok et target på en 337 kroner, det vil sige det gap, der ligger her, men efter den der løbetur op, så tvivler jeg lidt på, at vi kommer op og får lukket det, uden at vi først har haft et retrace. Vi har også et gap-vindue her, så det er ikke utænkeligt, at kursen lige skal ned og lukke gappet. Lundbæk ligger også oppe i SMA 20, og ja, positivt tæk på Magdeen, et cross på vej, men spørgsmålet er, om den ikke skal sælges ligesom de andre, og så at porten går 100% kontant, fordi for hvis vi nu valgte at placere en lille linje, og det var ikke lige sådan, det skulle gøres, så er der en her, Ja, så er der en lille smule luft stadigvæk. Man kan vælge at gøre linjen en lille smule tykkere, hvis det var det, man ville. Men øh, nu kan jeg se, at jeg er inde i bollinger -bandet. Det var ikke lige det, jeg skulle have fat i. Det var denne her. Linjen. Width lave den til en tor og select color så kan vi lave den til en rød sådan der øh, der er en lille smule mere luft og jeg tror at vi vælger at skibe den hvis den nu ramler ind i det område her og så satse på at den laver et retrace NKC er kommet forbi det glidende gennemsnit og ser ud som om, at den kunne komme op og teste bunden af det her område, men ja, der er et gap her, og den skal muligvis lukke gapet. Det er igen lidt extended, det her. Øhm, så ligegyldigt hvad, så sælges den, fordi det definerer spillereglerne. Kigger vi på chartet, sådan for at få et indtryk af, hvor ligger dette instrument egentlig, om der er trend i det. Det er der ikke rigtigt andet, end der har været en form for nedtrend her. Men mest af alt så ligner det her sådan noget sidelands trading range-agtigt, og vi fik også en, en lower low på 6 måneder her. Og ja, det er et volatilt instrument, men øh, i hvert fald den skibes i et område her omkring. Og til at runde videoen af, så tager vi lige og kaster et blik på S&P 500, og der kan I jo så se her, hvor langstrakt det her område er. Men omvendt så var det her jo også et pænt kraftigt fald med det man kalder et shakeout her. Dårlige nyheder, men haler på, og vi var nede og teste bunden på Bollinger Bands, og så fik vi så et break away her, og 
så var der noget fridag, det vil sige, at de professionelle trader, de holdt nok Thanksgiving og lang weekend, og så overlod man handelen til praktikanterne og eleverne, og ja, fredag formodede man så at markere indeks op. Det skete som end også, fordi at dollaren den faldt i forhold til euroen. Men kigger vi til venstre, så ligger vi i bunden af det her område, og jeg forventer ikke, at vi kommer helt herop, men man skal aldrig sige aldrig. Man kan også igen på det her smide en linje ind, og vi kan da godt prøve at teste og se, hvad det kunne være for noget. Vi kunne tage den herfra og se, om det giver nogen mening. Det gør det så. Sådan der. Så kan man gøre den lidt kraftigere. Giv den en farve. Ja, så jeg ved ikke, jeg tror, vi får det, vi kalder en form for tweezer top, men lad os nu se, for må dog ikke, at nogen har misset båden her, eller bussen, og nu kommer myllerne ind, måske ovenikøbet nogle short sælgere, som er squeezed godt og gevaldigt, og ja, og som altid gælder vores lille disclaimer, pause og læs, så fremt og hvis I har lyst til det. Og dette var så alt fra CJ over and out.